こんにちは、ホタルグサです。今日はスイレンの花を作ってみようと思います。こんな感じですね。はい、ではまず二十八番のワイヤーですね。こちらを四本手に持ちます。二本二本左右の手で持ってます。そして十字の形ですね。クロスして、そしてキュッキュッとこのように三四回ですかね回してから折ります。なんでちょっとね折り曲げてで葉っぱの形を作るというか花のね花びらの形を作るんですが少しね先端とがってた方がいいですかね。で大きさがこれが難しいんですがもしね皆さんやる時はあの何かちょっとね紙に簡単に絵でも描いてサイズをね合わせていただいた方がいいかもしれません。ちょっっとねねこの辺目分量でで、ね、私やっていくんですがこれをね10枚から15枚ぐらいね作っていただければいいんじゃないかなと思うんですがサイズがねちょっとばらついてしまったので私はうんそうですね大きいのと小さいのぐらいで少し型紙を書いてもいいかなと思いますそしてこのようにねあのワイヤーをね一本一本ちょっと離すような形で。形を作っていきますカーブはねそれほど入れなくてもいいんで平らなね感じでも大丈夫ですが少しだけねこうアーチ状というかふっくらとさせましょうこんな感じですねあんまりねきつく入れすぎるとちょっとねあたあた花の組み立ての時にね大変になってしまうんでそんなにではなくていいですねこれくらいで。10個から15個ぐらい、まあ、お好きな数作ってください、はい、次は真ん中のね黄色い部分ですねこちらはちょっと長さが必要なので 0.28 のステンレス製ワイヤーを用意していただいてで 1.5 センチゲージパイプですねこちらで一巻きごとにくるくると2回回してやっていきますこれで2回目ですね2ね、数は何回今回ね8回にしたかなと思うんですがまあもう少し10回ぐらいでもいいかなという気はしますけど、まあ、こんな例ね同じもの2個作っていただくのでアイスはお任せですが一応今回12345678と。ですね、鉢巻きで2つ作りましたねこれをもう一個作ってますちょっとゲージパイプがね外れにくいですね細いワイヤーだとねなるんですがちょキュッとなるまあねずれないようにきっちりねやっていただきたいんですが取れなくなると<笑>困りますで1枚目を挟むようにして引っ掛けてキュッキュッと。根元ね、二本のワイヤーをねじって留めます。こんな感じですね。あとは少し細くするんですが、いつものね、押し部ほど細くする必要はないんで、まあね、ほどほどの中ぐらいのサイズに。あと別にね、先端も尖らせなくていいので、丸いままでいいです。ハスとスイレンの違いって何が違うのかなと思ったんですがハスはねあれですねなんか蜂の巣みたいな形のが真ん中にあってスイレンはねこういう何て言うんでしょう、まあ、黄色いものが真ん中にあるとまあ大きな違いはそこですねあとなんか花がど、うん、水中に咲くとか水の上に咲くと葉っぱの間に咲くとかなんかまあいろいろ細かいことがあるみたいなんですが。一番の大きい違いはそこですね。なので今回は蜂の巣ではなくてこんな感じです。はい、ではクリアのディップ液で真ん中の部分ねディップします。こんな感じですね。ちょっとだいぶディップ液が硬くなってきてますね。また薄めた方がいいかもしれない。はい、そしてお花の方もこのディップ液ね透明で今回ディップします。つけてすぐ上を向かせて根元にリップ液は切ります
こんな感じですね結構ねドボンとつけてしまっていいんですけど必ず根元に落としましょうそして乾いたらストレンスナーですねこちらつけて今回ラーメンもちょっとすくいましたそして乾いたらこれ100円ショップ確かセリアさんだったと思うんですが買ったステンシル用かなこれはん,こはんことかスタンプとかが置いてあるとこにあったと思うんですがそれでこんな感じでね先端だけちょっとピンク色にしたいんですよね淡くこんな感じですね全てのね花びらこんな感じでつけましたそして真ん中の部分はえっ、ー、とクリアイエローのこの帯カラーですねプラモデルのねあのところにあると思うんですがそれで塗りましたそして今回1枚ちょっと花びらがこんな感じで根元だけね膜がね破れてしまったんですよねなのでリカバリーできないかなと思って前クリアにもう一回つけたら大失敗しましたよねなので今回ちょっとね、えー、マニキュアの透明のトップコートでもいいんですけど透明なものでちょっとなんとかしようとアクセントをしていますこれね結構ねたっぷりつけてこう優しくゆっくりやると膜がつくっていう<笑>熱いきましたねこんな感じですこれで静かに乾燥させてくださいそうするとなんとかなりますなんとかなりました<笑>はいこんな感じですねさらに気にされる方はねもう一回この境界的つけていただければより丈夫になりますはいそしたらですね今回こんなパーツを使ってますおっと指輪を外し忘れているまあいいかあのね作業のする時ねちょっと邪魔なんでねいつも外してるんですがおっとっとってさてとで間のワイヤー1本切黄色いものをね切りましたそしてこんな感じでキュッキュッと回していきます、はい、これで中心部分できましたこのパーツはねパーツ屋さんで買ったものですがまあ何でもねいいと思いますザガネというものですねちょっと豪華なものにしましたそして花びらは90度に曲げますせーのグッとぐっと曲げて結構ねあの花びらの上の方とか根元ギリギリで曲げてくださいねはいこんな感じでやって花びら今回ね1枚失敗しちゃったので私は11枚になってしまったんですがやっぱ1 2 3枚欲しいかなどうかなという感じですねこうして花びら沿わせていってますが。とりあえず1周目に123456枚ぐらいつけてますね。で今回ちょっとまあ何の気なしにワイヤーで留めましたが別にフローラテープで巻いてしまってもね全然構わないと思います。最終的にはねテープで巻いたのでそうなんですよねこれねなかなかワイヤーで巻くのもねちょっと難しいですね位置がずれやすいし固定がなかなかねうまく固定されにくいような特に細いワイヤーでやるとうーん難しいかなと今回思いましたはい動いちゃうんですよねなので最終的には結局フローラテープで巻いてさらに間間をボンドで留めたような気がしますねそうですねはいこんな感じで花と花の間にまた外側の花びらをつけていきますなな感じかな動くなあっていう結構ねスイレも難しいですね花びらの位置が、はい、で結局登場したフローラテープですでもいいですね花びらねあえてね白にせずど透明なままねクリアを生かして見るというな涼しげな感じですよねはい、あとはフローラテープで巻いて完成です。これね、あとはまあかんざしにしてもブローチにしてもね。いいと思うんで、いろいろアレンジしてみてください。ここまでご視聴ありがとうございます。また高評価チャンネル登録お願いいたします。